আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো আমরা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে তোমাদের পদার্থ বিজ্ঞান অধ্যায় 3 আর পার্ট নাম্বার হচ্ছে অধ্যায় 3 পার্ট নাম্বার হচ্ছে 3.7 3.7 তো এই পার্টের আলোচনার বিষয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মহাকর্ষ বল কেমন তো আমরা গত ক্লাসে মহাকর্ষ বল কাকে বলে এ নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি তো তবে আজকে আমরা আলোচনা করব মূলত অভিকর্ষ নিয়ে মানে পৃথিবীর সাথে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক অন্যান্য অন্যান্য বস্তু বিবেদন বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক সম্পর্ক তো এক নাম্বার দেখো এই অভিকর্ষ বলো বা মহাকর্ষ বলো এখানে যে জিনিসগুলো তোমাদের না জানলে নয় এই চ্যাপ্টারে সেটা হচ্ছে এক নাম্বার অভিকর্ষ বল এফিজিক্যাল টু হচ্ছে জি এম এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তোমরা জানো জি হচ্ছে সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ক্যাপিটাল এম হচ্ছে এখানে পৃথিবীর ভর আর এম হচ্ছে অন্য যে কোনো বস্তুর ভর আর হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ একইভাবে অভিকর্ষজ তরণ জি ইজ ইকুয়াল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার তোমরা জানো এবার দেখো এই এই দুটো সূত্র এটা বইতে আসে বাট এটা নাই হ্যাঁ এটা এবং এটা নাই তো তোমরা এগুলো শিখে রাখবা ভূ ভূপৃষ্ঠ হতে এস মিটার উচ্চতায় অভিকর্ষজ তরণ জি ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল আর মানে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ডিভাইডেড বাই পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্লাস এইস এইস হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে যতটুক উঁচু উচ্চতার কথা বলা হচ্ছে সেটা ইন্টু জি দিয়ে দিলে হবে হোল স্কোয়ার ইন্টু জি এবার আসো ভূপৃষ্ঠ থেকে এইস মিটার গভীরতায় অভিকর্ষজ তরণ যদি তোমাকে বের করতে বলে তখন তুমি কি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবা তখন আমাদের ফর্মুলা হবে জি ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এইস বাই আর ইন্টু জি কেমন এবার আসো তোমাকে যদি বলো ল্যামডা অক্ষাংশ অভিকর্ষজ তরণ কত হ্যাঁ ল্যামডা অক্ষাংশ যে বিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে কত ত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে কত ইত্যাদি তো অক্ষাংশ ব্যাপারটা তোমরা হয়তো তোমাদের সমাজ বই থেকে জেনে গেছো অলরেডি যেমন এটা হচ্ছে এটাকে বলে আমরা বিশ্ববিয় রেখা তাই না তাহলে এই এই যে রেখাগুলো এই রেখাগুলোকে উত্তর পূর্ব পশ্চিমকে ঘিরে যে রেখাগুলো থাকে এই রেখাগুলোকে আমরা বলি অক্ষাংশ তাই না মাঝখানেরটা ঠিক মাঝখানেরটাকে আমরা বিশ্ববিয় রেখা বলি আর এগুলোকে বলি আমরা অক্ষাংশ এখন তোমাকে যদি বলল আচ্ছা ধরো এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এটা হচ্ছে তোমার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি সাপোজ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এভাবে ফর্টি ফাইভ এটা নাইনটি পর্যন্ত থাকে না নাইনটি ডিগ্রি পর্যন্ত থাকে তোমাকে বললো আচ্ছা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশে জি এর মান কত বের করো তোমাকে বললো যে আর একটু পড়ে গেলো সিক্সটি ডিগ্রি অক্ষাংশে জি এর মান কত বের করো তোমাকে বললো আচ্ছা আর একটু পড়ে গেলো যে সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশে জি এর মান বের করো কেমন তো এই যে ল্যামডা যেটা দেখতে পাচ্ছ এই ল্যামডা হচ্ছে কোনের মান মানে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি যখন বলবে তখন ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফর্টি ফাইভ যখন সিক্সটি ডিগ্রি অক্ষাংশে বলবে তখন ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু হবে সিক্সটি ডিগ্রি ওকে আই মিন এটা একটা এক ধরনের কোন তাহলে জি ল্যামডা যে কোনো অক্ষাংশে জি এর মান হবে জি এম ডিভাইড বা আর স্কোয়ার জি তো জানো সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এম হচ্ছে পৃথিবীর ভর আর হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর ওমেগা যেটা দেখতে পাচ্ছ এটার নাম হচ্ছে ওমেগা তো এই ওমেগা কি ওমেগা হচ্ছে পৃথিবীর কৌণিক ব্যাগ ওকে পৃথিবীর কৌণিক ব্যাগ ওমেগা তাহলে ওমেগা কি বলতো ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে পৃথিবীর পৃথিবীর কৌণিক ব্যাগ কৌণিক ব্যাগ কেমন তো পৃথিবীর কৌণিক ব্যাগ কত ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখব টু পাই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল টি টু পাই ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল টি তাহলে টু পাই তো জানো ক্যাপিটাল টিটা কি ক্যাপিটাল টি হচ্ছে পর্যায়কাল পৃথিবীর পর্যায়কাল তো পৃথিবীর পর্যায়কাল কত টু পাই পৃথিবীর পর্যায়কাল হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা তাই না কারণ সে চব্বিশ ঘন্টায় একদিন চব্বিশ ঘন্টায় একবার আবর্তন করে হ্যাঁ সূর্যের চারোপাশে সরি নিজের অক্ষে চব্বিশ ঘন্টা একবার আবর্তন করে এটা হচ্ছে পৃথিবীর পর্যায়কাল তাহলে আমরা পৃথিবীর পর্যায়কাল দেখতে পাচ্ছি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর এইস পর আওয়ার্স ঘন্টা বোঝাচ্ছি যেহেতু আমাদের হিসাব নিকাশ সেকেন্ডেই করতে হয় তাহলে আমরা জানি এক ঘন্টার সমান ছত্রিশশো সেকেন্ড তা আমরা টোয়েন্টি ফোরের সাথে যখন ছত্রিশশো গুণ করব তখন আমরা কী পেয়ে যাব বলো ছত্রিশশো যখন গুণ করব তখন এই পুরো রেজাল্টটা সেকেন্ডে চলে আসবে কেমন তো তোমরা এটা কেটে দিয়ে ভাগ করো ভাগ করলে তোমরা কত পাবা তোমরা পাবা সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন টু সেভেন পয়েন্ট টু সেভেন টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার তোমার মাইনাস ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এটা হচ্ছে পৃথিবীর কি বলো পর্যায়কাল তথা ওমেগার মান 
তাহলে আমরা খুব সহজে ওমেগার মান বের করে ফেলতে পারবো এই ফর্মুলা এটা দিয়ে অথবা এটা ব্যবহার করে কনস্ট্যান্ট ফিগার হিসাবে আর হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর কস স্কোয়ার ল্যামডা ল্যামডা হচ্ছে এই যে অক্ষাংশের মানটা যে যত ডিগ্রি অক্ষাংশ বললো তত হ্যাঁ কজ স্কোয়ার ল্যামডা মানে কজ স্কোয়ার ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কজ স্কোয়ার সিক্সটি ডিগ্রি এটা তোমরা ক্যালকুলেট ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে করে ফেলতে পারবা ওকে তাহলে আমরা কি শিখলাম বলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠ অভিকর্ষজ তরণ ভূপৃষ্ঠের উপরে অভিকর্ষজ তরণ ভূপৃষ্ঠের নিচে অভিকর্ষজ তরণ তারপরে যে কোনো একটা অক্ষাংশ অভিকর্ষজ তরণ আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারবো কেমন তো আসো তোমাদের বইয়ে এখানে একটা ম্যাথ দেওয়া আছে আমরা সেই ম্যাথটাকে আগে একটু সলভ করব মহাকর্ষ রিলেটেড গত ক্লাসে এই ম্যাথটাই সলভ করতে গিয়ে আমাদেরকে থামতে হয়েছিল তাই না তো দেখো এই ম্যাটটা দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ের আশি নাম্বার পৃষ্ঠায় তোমরা যদি ভালোভাবে দেখো আশি নাম্বার পৃষ্ঠায় কেমন অঙ্কটা কি যে স্পিস স্টেশনের উচ্চতা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক একশো কিলোমিটার যেখানে জি এর মান কত মানে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে একশো কিলোমিটার উপরে জি এর মান তোমাকে বের করতে হবে তাই না তো আসো এক্ষেত্রে তোমাকে কি কি জানতে হবে কোন ফর্মুলাটা আমরা ব্যবহার করব আমরা ব্যবহার করব আমরা জানি এইস মিটার উচ্চতায় অভিকর্ষ তরণ জি ফ্রাইম ইস ইকুয়াল টু আর বাই আর প্লাস এস হোল স্কোয়ার ইন্টু জি এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করলে হয়ে যাবে তাহলে আমাকে কি জানতে হবে বলো আর জানতে হবে আর হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এটা জানতে হবে এইস তো অলরেডি দেওয়া আছে যে একশো কিলো একশো কিলোমিটার আর পৃথিবীর বা ভূপৃষ্ঠ বিকর্ষ তরণ জি এর মান কত জানো আদর্শ মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তো আমরা নাইন পয়েন্ট এইট বের করে ফেললে হবে অর্থাৎ শুধুমাত্র ব্যাসার্ধটা জানলে হবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ জানলে হবে আর এইস তো দেওয়াই আছে অথবা ওরা যেটা ব্যবহার করছে জি ফ্রাইম ইস ইকুল টু জি এম বাই আর প্লাস আর প্লাস কত আর ক্যাপিটাল আর প্লাস এস মোরাল হোল স্কোয়ার এটাও করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই ওটা মডিফাইড ফর্মুলা আর এটা এজ ইউজুয়াল ফর্মুলা হুম দুটাই করতে পারো দুটা যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারো এজ ইউজ তো আমরা দেখবো যে দুটাই দিয়ে আসলে একই রেজাল্ট আসে কি না এই ক্ষেত্রে তোমাকে দুইটা জিনিস জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে তিনটা জিনিস জানতে হবে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক পৃথিবীর বর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ এই জিনিসগুলো মুখস্থ রাখতে হবে আর এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পৃথিবীর ব্যাসার্ধটা জানলেই চলবে কেমন তো আসলে আমরা মানগুলো ব্যবহার করতে যাচ্ছি এখানে আর ইস ইকুয়াল টু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তোমাদের বইতে ছয় হাজার কিলোমিটার ধরছে কত কিলোমিটার ধরছে বলতো পৃথিবীর ব্যাসার্ধকে তারা ছয় হাজার কিলোমিটার ধরছে কেমন তবে এই এই ঠিক আগের পেজে পৃথিবীর ব্যাসার্ধকে তারা ধরছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন ডিভার সিক্স মিটার কেমন তো এই যে এই যে কন্ট্রাডিকশন যে ব্যাপারগুলো এইগুলো আসলে কিভাবে যে কারেকশান করা যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন ডিভার সিক্স মিটার আর এখানে কী ধরল বলো এখানে ধরলো ছয় হাজার কিলোমিটার তো ব্যাপারটা একটা ভিন্ন না আসলে আমরা পৃথিবীর ব্যাসার্ধকে আর হিসাবে এটাকে ধরবো সবসময় এটাকে ধরবো কত ধরবো বলো সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন ডিভার সিক্স মিটার ধরবো আর পৃথিবীর ভর হিসেবে আমরা কত ধরবো বলো ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন ডিভার টোয়েন্টি ফোর কেজিকে ধরবো দেখা যাক তোমাদের বইতে কত ধরছে এখানে পৃথিবীর ভর তারা দেয়নি মানে নিজেরা মাইন্ড ক্যালকুলেশন করছে কেমন মাইন্ড ক্যালকুলেশন করছে আমি জানি না এরা কত বর ব্যবহার করছে তোমরা নিজের একটু ভরটা ব্যবহার করে দেখো এদের ফর্মুলা ব্যবহার করে দেখো একবার তারপর আমি যে খাতায় যে ফর্মুলাটা দিলাম ওটা বের করে দেখো কেমন তাহলে আসো আমরা একটু করে দেখি এক হাজার কিলোমিটার সরি একশো কিলোমিটার একশো কিলোমিটার উচ্চতায় উচ্চতায় অভিকর্ষজ তরণ নির্ণয় করে তাই না অভিকর্ষজ তরণ কত আমাদেরকে বের করতে হবে তার সঙ্গে কি কি জানি এগুলো একটু লিখে ফেলি এখানে প্রথমে তোমাদের বই দেওয়া ফর্মুলা দিয়ে করব এখানে পৃথিবীর ভর ক্যাপিটাল এম ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট কত বলো ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি ফোর ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর কেজি কেমন ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন দিবার পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কত জি মা কাজ করি হ্যাঁ 
পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর ইজ ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন ডিভার সিক্স মিটার আর তোমাকে যতটুকু উচ্চতা নির্ণয় করতে বলছে সেই উচ্চতা স্মল এইস ইস ইকুয়াল টু হচ্ছে একশত কিলোমিটার তো আমরা এটাকে মিটারে কনভার্ট করে নিব যেহেতু আমি ব্যাসার্ধটাকে মিটারে কনভার্ট করে নিয়েছি তা এক হাজার দ্বারা গুণ করে দাও একশো গুণ এক হাজার তাই না এক হাজার মিটার তাহলে কত হল কত মিটার হলো ওয়ান ফাইভ পাঁচটা শূন্য একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা এতটা মিটার তাই না আচ্ছা আরেকটা জিনিস লাগবে অভিকর্ষ চতরণ অভিকর্ষ চতরণ জি ইজিকুয়ালটা আমরা কত দেখতে পাচ্ছি নাইন পয়েন্ট এইট মিটার সেকেন্ড সেকেন্ড টু দি পার মাইনাস টু কেমন তো আসো এবার তোমাদের বই যে ফর্মুলা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে জি ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু অর্থাৎ এইস মিটার উচ্চতায় অভিকর্ষ চতরণ ইজ ইকুয়াল টু কত বলো জি এম ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল আর প্লাস উচ্চতা ইজ হোল স্কোয়ার ওকে তো আসো আমরা ব্যবহার করি কোন তোমরা জানো ক্যাপিটাল জি এর মান কত ক্যাপিটাল জি এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন তাই না তাহলে আমরা জি এর মান ব্যবহার করি সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন তারপরে হচ্ছে এম এর মান এম এর মান কত ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস এইস এর মান কত এইস এর মান হচ্ছে একের সাথে পাঁচটা শূন্য না একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এরপর আবার স্কোয়ার দিতে হবে হোল স্কোয়ার কেমন তো আসলে আমরা ক্যালকুলেট করি তোমরা ক্যালকুলেট করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকবা প্রথমে আমরা একটু দেখো আমি কিভাবে ক্লিক করছি আমরা চাইলে অ্যাট এ টাইম পুরো ব্যাপারটাকে ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারি কিভাবে দেখো প্রথমে আমরা ব্র্যাকেট দিয়ে উপরেরটাকে তুলে ধরবো ব্র্যাকেট আশা করি দেখতে পারছো প্রথমে আমরা অন করবো ব্র্যাকেট সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এই যে টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু আমরা লিখব ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর ব্র্যাকেট ক্লোজ ডিভাইড দেখো এবার আমরা যেটা করবো আমরা নিচের নিচের হটটা তুলে ধরবো হ্যাঁ সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওকে প্লাস একের সাথে পাঁচটা শুন এক দুই তিন চার পাঁচ ব্র্যাকেট স্কোয়ারটা দিয়ে দাও ওকে এরপরে যখন আমরা ইকুয়াল সেন্টে ক্লিক করব তখন আমরা কি পেয়ে যাব বলো তখন আমরা জি ফ্রাইমের রেজাল্ট পেয়ে যাব জি ফ্রাইমের রেজাল্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি নাইন পয়েন্ট ফাইভ টু এইট থ্রি সিক্স এরকম কিছু আসছে তো আমরা নাইন পয়েন্ট ফাইভ টু এইট আমরা এইট বাদ দিলে এটা থ্রি হয়ে যাবে আমরা বলতে পারি নাইন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মিটার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ওকে এই হচ্ছে ইস মিটার উচ্চতর বিকর্ষ যো তরণ এবার আসো আমি যে ফর্মুলাটা দিলাম সেটা দিয়ে একটু করি অথবা তোমরা এটা দিয়েও করতে পারো জি ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু কত বললাম জি ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আর বাই আর প্লাস এইস হোল স্কোয়ার ইন্টু জি দিয়েও আমরা করে ফেলতে পারি তো আর এর মান কত ইতিমধ্যে পেয়ে গেছো আর এর মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আর নিচে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস একের সাথে কয়টা শূন্য বলো পাঁচটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এরপর হোল স্কোয়ার ইন্টু জি জি এর মান তোমরা জানো নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে দাও তাহলে কত আসছে দেখো তো রেজাল্ট ওকে তোমরা যেভাবে শিখালাম ওভাবে ক্যালকুলেট করো আমি ক্যালকুলেট করে শুধু রেজাল্টটা বসিয়ে দিচ্ছি কেমন এই ক্ষেত্রে তোমরা রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছ নাইন পয়েন্ট ফোর নাইন নাইন এরকম আসছে নাইন নাইন ফোর জিরো তো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি নাইন পয়েন্ট যদি আমি এই নাইনগুলোকে বাদ দিই নাইন পয়েন্ট ফাইভ জিরো লিখতে পারি তাই না তো এই ক্ষেত্রে রেজাল্ট আসছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আর এই ক্ষেত্রে রেজাল্ট আসছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ জিরো আর তোমাদের বইয়ের রেজাল্ট আসছে নাইন পয়েন্ট ফোর নাইন যেটা আমার আসছে হ্যাঁ নাইন পয়েন্ট ফোর নাইন নাইন ওকে বইয়ের রেজাল্টটা তো বই রেজাল্টে এই ফর্মুলাটা ব্যবহার না করে এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করেছে বাট তারা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ছয় হাজার কিলোমিটার দৌড়ছে যেটা কোনোভাবে অ্যাকসেপ্টেড না পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ছয় হাজার কিলোমিটার নয় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আমরা কত দৌড়বো বলো সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু দিবার সিক্স ওকে আবার অন্য কিছু বইতে আবার ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার পর্যন্ত আছে ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার পর্যন্ত আছে কেমন তো তোমরা সতর্ক থেকো 
ओके तो यार आस पृथिवीर गभरे को स्थान अभिकर्ष जो तरण क्या भाव बेर करते हैं से नहीं एक कथा बी मीटर सेकेंड टू दि पावर माइनस टू मीटर सेकेंड टू दि पावर माइनस टू अच्छा एबंधा मैथ करब भू पृष्ठ अभिकर्ष तरण नाइन पॉइंट एट मीटर सेकेंड टू दिवार माइनस टू ए एक खनिर गभरता टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दिवार सिक्स हम खनित अभिकर्ष जो खनित अभिकर्ष जो तरण निर्णय करो जेखने पृथ्वी व्यसा रखम देव तो जे सकल जिन देव तुम एक नोट कर नाओ जो ये भू पृष्ठ अभिकर्ष तरण के साथ जी जी दौरे थी जी जी कल टू नाइन पॉइंट एट नाइन पॉइंट एट मीटर सेकेंड टू दि पावर माइनस टू তারপরে খনির গভীরতা স্মল এইচ ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু থ্রি পাওয়ার সিক্স মিটার আর পৃথিবীর ব্যাসাত ক্যাপিটাল আর ইজ ইকুয়াল টু কত সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু থ্রি পাওয়ার সিক্স মিটার তাই না এরপরে আসো তোমাদেরকে বললো যে তোমার এত মিটার গভীরে অভিকর্ষ তরণ জি ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু হাট ওকে তাহলে পৃথিবীর গভীরে অভিকর্ষ তরণের ফর্মুলাটা আমরা কি জানি আমরা জানি পৃথিবীর গভীরে অভিকর্ষ তরণ জি ফ্রাইম ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান মাইনাস এইচ বাই আর এ সরি এইচ বাই ক্যাপিটাল আর ইন্টু জি তাই না তার সঙ্গে আমরা ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করি ওয়ান মাইনাস এইসের মান কত এইসের মান হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আর আর এর মান কত টু সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আর জি এর মান হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট তাই না तो क्योंकुलेट करो रेजल्ट कत आ देखो तुम्हारा कैमन ओके रेजल्ट आसल कत बोलो फाइव पॉइंट एट मीटर सेकेंड टू दि पावर माइनस टू तैना तेल जे खनिते क्ज कर से खुन गभरे अभिकर्ष तरण मान कत पे गलम बोलो फाइव पॉइंट एट मीटर सेकेंड टू दि पावर माइनस टू पे गल तो एक मैथ दीची तुम्हारा बासाय बस बस करो ये मैथा तुम्हारे होमवर्क हिसाब से थको जो भूपृष्ठे और को खनिर गभरे अभिकर्ष तरण तर जथाक्रमे नाइन पॉइंट एट मीटर सेकेंड टू दि पर माइनस टू और नाइन पॉइंट सेवेन सिक्स मीटर सेकेंड टू दि पर माइनस टू हम खनिर गभरता कत तुम्हें खनिर गभरता बेर करते हैं जेखने पृथ्वी व्यसर तो दी देव हे तो अच्छा हमें आंसर तो बोले दीची गभरता गभरता एस इज इक्ल टू है टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दि पावर फोर मीटर ओके तो तुम्हारा आंसार बेर निजे करो और आंसार साथ मिलिए नाओ कम दस एबारे प्रश्न हो फर्टी फाइव डिग्री अक्षांश अभिकर्ष जो तरण निर्णय करो ओके लैमडा इज इक्ल टू आप कत पासी बोल तो लैमडा इज इक्ल टू पासी फोर्टी फाइव डिग्री कैमन तो हमें कि बेर करते हम बेर करते जि अफ लैमडा हाँ जि अफ लैमडा जि अफ फर्टी फाइव डिग्री বা জি ও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট আই মিন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশে জি এর মান নির্ণয় করে তো আমরা কী জানি এই কথাগুলো একটু সাজিয়ে গুজিয়ে লিখবো এগুলো তো তারা তোমাকে ইনফরমেশন হিসেবে প্রশ্নে দিয়ে দিয়েছে তো আমি এমনভাবে লিখছি যাতে দেওয়া আছে দিয়ে আবার লিখতে না হয় তোমাদেরকে পরীক্ষায় লিখতে হবে তো আমরা কী জানি আমরা জানি ল্যামডা অক্ষাংশে জি এর মান কত আমরা জানি ল্যামডা অক্ষাংশে জি এর মান জি ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার জি এম ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার মাইনাস ওমেগ স্কোয়ার আর কস স্কোয়ার ল্যামডা ওমেগ স্কোয়ার আর কস স্কোয়ার ল্যামডা তো আমরা জি ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু লিখে ফেললাম জি এম বাই আর স্কোয়ার মাইনাস ওমেগ স্কোয়ার আর কস স্কোয়ার ল্যামডা হ্যাঁ তার সাথে তোমার মানগুলো বসাও জি এর মান কত জানো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এম এর মান কত জানো ফাইভ পয়েন্ট নাইন এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর ক্যাপিটাল আর এর মান তোমরা কত জানো সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স হোল স্কোয়ার ওকে ওমেগার মান আমরা কত জানি ওমেগার মান আমরা জানি টু পাই ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি ফোর ইন্টু থ্রি সিক্স ডাবল জিরো কেমন এরপর হোল স্কোয়ার ইন্টু আর আর হচ্ছে কার ব্লু পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আর এর ভ্যালু তোমরা কত জানো সিক্স পয়েন্ট থ্রি সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ইন্টু কস স্কোয়ার ল্যামডা হচ্ছে কত ডিগ্রি বলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাই না তো তোমরা এটা ক্যালকুলেট করো কত আসে দেখো স্টেপ বাই স্টেপ করো আস্তে আস্তে তারা হুড়া করার দরকার নেই এটার রেজাল্ট কত আসে দেখো তারপর এটার রেজাল্ট কত আসে দেখো তারপর ভিউ করে দাও তোমরা জি এর মান পেয়ে যাবে কেমন তো দেখো আমরা প্রথম অংশে রেজাল্ট পেলাম নাইন পয়েন্ট এইট থ্রি 
এবং দ্বিতীয় অংশের রেজাল্ট পেলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স এইট ফোর ওকে তাহলে এই দুটাকে আমরা যদি মাইনাস করি আমরা ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশে জি এর ভ্যালু পেয়ে যাবো চলো মাইনাস করি নাইন পয়েন্ট এইট থ্রি নাইন পয়েন্ট এইট থ্রি মাইনাস আনসার ওকে ইজ ইকুয়াল টু আমরা রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি ওয়ান এই টাইপের নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি ওয়ান তো আমরা লিখবো নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান থ্রি ওয়ান মিটার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এ হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশে জি এর ভ্যালু কেমন তাহলে একটা নির্দিষ্ট অক্ষাংশে যদি তোমাকে জি এর ভ্যালু বের করতে বলে তোমরা এই ফর্মুলা ব্যবহার করে খুব সহজে জি এর ভ্যালু বের করে ফেলতে পারবা কেমন আচ্ছা এবার দেখো এই এই মেয়েটা তোমরা বাসায় সলভ করবা পৃথিবীর কৌণিক বেগ বর্তমান কৌণিক বেগ অপেক্ষা কত গুণ কত গুণ হলে হুম বিশ্ববি অঞ্চলে কোনো বস্তুর ভূপৃষ্ঠে ভূপৃষ্ঠ হতে ছিটকে পড়ার কি হবে বলো উপক্রম হবে সেটা তোমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে বিশ্ববি অঞ্চল থেকে তাই না অর্থাৎ যেখানে ল্যামডার মান বিশ্ববি অঞ্চলে তোমরা জানো অক্ষাংশের মান কত বলো জিরো ডিগ্রি তো এখানে আমরা ক্যাপিটাল জি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এম আর ইত্যাদি দেওয়া আছে কেমন তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে কত গুণ হলে আমরা ধরে নিচ্ছি এন গুণ হলে হ্যাঁ তো আমরা ধরে নিচ্ছি ধরি পৃথিবীর কৌণিক ব্যাগ পৃথিবীর কৌণিক ব্যাগ ব্যাগ বর্তমান কৌণিক ব্যাগের বর্তমান বর্তমান কৌণিক ব্যাগ কত বলতো বর্তমান কৌণিক ব্যাগ হচ্ছে ওমেগা বর্তমান কোনি বেগ ওমেগা এর এন গুণ হলে এন গুণ হলে কোন বস্তু পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ার উপক্রম হবে বিশ্ববি অঞ্চল থেকে গুণ হলে কোন বস্তু কোন বস্তু বিশ্ববি অঞ্চল থেকে অঞ্চল থেকে ছিটকে পড়ার উপক্রম হবে বলে আমরা ধরে নিলাম কেমন আচ্ছা তার মানে এখন আমরা আমরা যে ফর্মুলাটা জানতাম জি ল্যামডা ইজ ইকাল টু কত ছিল বলো জি এম ডিভাইড বা আর স্কোয়ার মাইনাস ওমেগা স্কোয়ারের পরিবর্তে আমরা এখন আর ওমেগা ব্যবহার করব না কারণ আমরা বর্তমান ওমেগাটা কত ধরতেছি বলো আগের ওমেগার এন গুণ ধরে নিচ্ছে তাই না তাহলে আমরা এন ইন্টু ওমেগা হোল স্কোয়ার বলবো এমন তারপর আমরা এই যদি লিখবো আর কস কস স্কোয়ার ল্যামডা কেমন তা আচ্ছা কেন এখানে এন ধরলাম কারণ আমরা ধরে নিচ্ছি যে বর্তমান কোনিক ব্যাগ হচ্ছে কত বলো এন ওমেগা স্কোয়ার কেমন এবার দেখো এবার এই ফর্মুলা দিয়ে তোমরা সাগা সামনে আগাবা এবার দেখো এখানে যেহেতু বস্তুটা ছিটকে পড়ার উপক্রম হচ্ছে পৃথিবী থেকে বাইরে চলে যাবে তাহলে বস্তুর উপর অভিকর্ষ তরণের মান কত বলো জিরো অবভিয়াসলি জি ল্যামডা ইজ ইকোলো জিরো আমরা তাহলে কি বলবো কিন্তু জি ল্যামডা ইজ ইকোয়াল টু কত বলো জি ল্যামডা ইজ ইকোয়াল টু জিরো অর্থাৎ বিশ্ববি অঞ্চলে যে অভিকর্ষ তরণ সেটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে কারণ শূন্য না হলে বস্তুটা তো পৃথিবী থেকে ছিটকে পড়ার কোনো কথাই ছিল না তাহলে আমরা কি বলতে পারবো সুতরাং আমরা বলতে পারি জি এম ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার মাইনাস এন ওমেগা স্কোয়ার এন ওমেগা হোল স্কোয়ার আর কস স্কোয়ার ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জিরো ধরব জিরো ধরে সেখান থেকে আমরা কার মান বের করে নিব বলো এন এর মান বের করে নেব তো এন এর মান বের করে নিলে তোমরা বলতে পারবা যে পৃথিবীর বর্তমান কৌণিক ব্যাগ পৃথিবীর কৌণিক ব্যাগ বর্তমান কৌণিক ব্যাগের কত গুণ হলে তোমাদের বস্তুটা বিশ্ববি অঞ্চল থেকে ছিটকে পড়ার উপক্রম হবে তো তোমাদের সুবিধার্থে আমি এন এর মান বলে দিচ্ছি তোমরা করতে থাকলে বা দিয়ে সামনে সামনে আগাতে থাকলে এন এর মান তোমরা পাবা সেভেন্টিন পয়েন্ট জিরো সেভেন মানে পৃথিবীর কৌণিক ব্যাগ বর্তমান কৌণিক ব্যাগে যদি সতেরো দশমিক শূন্য সাত গুণ হয় তাহলে বস্তুটি ছিটকে পড়ার উপক্রম হবে একইভাবে তোমরা কোয়েশ্চেনটা বিশ্ববি অঞ্চলের জন্য না করে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশে সিক্সটি ফাইভ ডিগ্রি অক্ষাংশের জন্য করতে পারো নিজেরা 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 একটু করে করে দেখো কেমন এবার আসো আমরা তোমাদের বইয়ের একাশি নাম্বার পেজে এরকম একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি কেমন তো এই চিত্রে তোমাদেরকে বের করতে বলেছে যে এই বস্তুটি এই যে বস্তুটা দেখতে পাচ্ছ এই বস্তুটার কী নির্ণয় করো বলো তরল নির্ণয় করো এই বস্তুটা তরল নির্ণয় করতে হবে তোমাদেরকে হ্যাঁ আচ্ছা এবং এই বস্তুটার সাথে এদিকে ক্যাপিটাল অ্যাম্বরের একটা বস্তুকে বেঁধে রাখা হয়েছে বেঁধে রাখার দরুন দেখবে যদি এটা এই ক্যাপিটাল অ্যাম ইজ গেটার দেন স্মল এম হবে ক্যাপিটাল অ্যাম ইজ গেটার দেন স্মল এম 
এইটা যদি এটা থেকে বড় হয় তাহলে ধীরে 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 এই যে বস্তুটা সামনে আগাতে থাকবে তাই না সামনে আগা থাকবে কারণ প্রশ্ন হচ্ছে এই বস্তুটা যে সামনে আগাবে কত তরণ নিয়ে আগাবে কেমন আপাতত আমরা এই তলটাকে মসৃণ বলে ধরে নিলাম মানে ঘর্ষণহীন বলে ধরে নিলাম তাহলে আসো এটার ক্ষেত্রে আমরা কমেন্ট করব ঘর্ষণহীন ঘর্ষণহীন ম্যাচ বা তল বলে ধরে নিব কেমন তো ঘর্ষণযুক্ত হলে একটু ডিফারেন্ট হবে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব আচ্ছা তুমি যখন এইটা এইভাবে করবা ঝুলিয়ে দিবা তখন এই বস্তুটা আস্তে আস্তে সামনে আগাতে থাকবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কত তরণ নিয়ে সামনে আগাবে সেটা তোমাকে কি করতে হবে বলো ফাইন্ড আউট করতে হবে কেমন তার সঙ্গে আমরা প্রথমে যাই এক নাম্বার এই যে বস্তুটা ঝুলিয়ে রাখছো আচ্ছা মনে করি যে মনে করি স্মল এম্বরের বস্তুটি মনে করি স্মল এম্বরের বস্তুটি বস্তুটি এই তরণে তরণে আগাবে কেমন এই তরণের সামনে আগাবে বা গতিশীল হবে এখন দেখো এই বস্তুটা এই বস্তুটা যে ঝুলিয়ে রেখেছো একটা সুতা দিয়ে এটার উপর একটা বল প্রয়োগ করছে কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে ঠিক তার ওজনের সমপরিমাণ বল প্রয়োগ করছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বস্তুটার ওজন কত এই বস্তুটার ওজন আমরা জানি ওজন ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু কত জানো তোমরা বলো ওজন ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু তোমরা জানো এম সরি এখানে ক্যাপিটাল এম ক্যাপিটাল এম ইন্টু জি তাই না এ হচ্ছে ওজন তাহলে এই বস্তুটার ওজন যত ঠিক সেই পরিমাণ বল সে স্মল এম্বরের বস্তুটার উপর কি করছে বলো প্রয়োগ করছে কেমন আবার বলছি এই বস্তুটার ওজন যত ঠিক সেই পরিমাণ বল সেটা কার উপর প্রয়োগ করছে বলো এর উপর প্রয়োগ করছে কেমন তাহলে আমরা কি বলতে পারি তাহলে স্মল এম্বরের বস্তুর উপর স্মল এম এর উপর দেখো প্রযুক্ত বল প্রযুক্ত বল ক্যাপিটাল এফ হলে ক্যাপিটাল এফ হলে আমরা বলবো এফ ইজ ইকুয়াল টু ডব্লিউ তাই না তার মানে প্রযুক্ত বলটা কার ওজনের সমান বলো এই বস্তুটার ওজনের সমান বা ক্যাপিটাল এফ ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলবো ক্যাপিটাল এম ইন টু জি যেহেতু ডব্লিউ এর ভ্যালু হচ্ছে এম জি কিন্তু আমরা আবার কিন্তু এফ সমান আমরা কি জানি এফ সমান আমরা জানি ধরো এই বস্তুর উপর যদি অ্যাপ বল প্রয়োগ প্রযুক্ত হয় এদিকে অ্যাপ বল প্রযুক্ত হয় আর বস্তুটা যদি এ তরণ লাভ করে তাহলে এফ ইজ ইকুয়াল টু তুমি কি বলতে পারো এম এ বলতে পারো বস্তুর ভর গুণ বস্তুর তরণ তাই না বস্তুর ভর গুণ বলো বস্তুর তরণ তাহলে এটাকে যদি ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান আর এটাকে তুমি যদি ইকুয়েশন নাম্বার টু দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করো তুমি বলতে পারো এম এ ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এম ইন টু জি তাই না ক্যাপিটাল এম ইন টু কত বলো জি তাহলে এ সমান কত বলতে পারো তাহলে এ সমান আমরা বলতে পারি ক্যাপিটাল এম ক্যাপিটাল জি ডিভাইডেড বাই বলো স্মল এম অর্থাৎ এই এই বস্তুর ওজনটাকে যে বস্তুটাকে তুমি ঝুলিয়ে দিয়েছ তার ওজন কে তুমি যদি কি করো যে বস্তুটাকে বেঁধে রেখেছো তার ভর দ্বারা ডিভাইড করে দাও তাহলে এই বস্তুটা কত তরণের সামনে আগাবে সেটা তুমি পেয়ে যাবে চলো আমরা একটা ম্যাথ করে দেখি ধরে নিচ্ছি যে এই বস্তুটার বর হচ্ছে দশ কেজি এই বস্তুটার বর দশ কেজি আর এই বস্তুটার বর হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি বিশ কেজি কেমন ছোট বস্তুটার বর দশ কেজি বড়টা বস্তুটার বর বিশ কেজি খেয়াল করো এটা যদি বেশি হয় তাহলে এটা কখনো সামনের দিকে আগাবে না তাহলে আসো এটা কত ধরনের সামনে আগাবে এ ইজ ইকুয়াল টু হাট তো মানগুলো বসো হ্যাঁ ক্যাপিটাল এম ইজ ইকুয়াল টু বিশ কেজি স্মল এম ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে দশ কেজি তাহলে এ ইজ ইকুয়াল টু হাট এই তো কোয়েশ্চান তাই না তাহলে আমরা ইতিমধ্যে এ ইজ ইকুয়াল টু কী শিখে গেছি এম জি ডিভাইড বাই স্মল এম কেমন তাহলে দেখো ক্যাপিটাল এম এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি জি এর মান হচ্ছে নাইন আর স্মল এম এর মান হচ্ছে কত বলো টেন মিটার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে পাচ্ছ তোমার টেন দি টোয়েন্টিকে ডিভাইড করো টেন দি টোয়েন্টিকে ডিভাইড করলে হচ্ছে তোমার কত টু টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট মানে হচ্ছে সিক্সটিন পয়েন্ট নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স মিটার সেকেন্ড টু দি পয়েন্ট মাইনাস টু ধরনে সামনে আগাতে থাকবে কেমন যদি তুমি দশ কেজি বরের একটা বস্তুর সাথে বিশ কেজি বরের একটা বস্তুকে এই বেঁধে একটা ঘর্ষণহীন তল এইভাবে বেঁধে রাখো তাহলে ছোট বস্তুটা নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স মিটার সেকেন্ড টু দিবার মাইনাস টু তরণে বড় বস্তুটার দিকে আগাতে থাকবে আচ্ছা এবারও দেখো আমি আবার পূর্বে চিত্রটাতে চলে আসলাম একটা বস্তুর সাথে আর একটা বস্তুকে এরকম একটা কফিকল ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তবে এবার কিন্তু তলটার ঘর্ষণহীন না বরং তলটা হচ্ছে ঘর্ষণযুক্ত 
যেমন ঘর্ষণযুক্ত একটা ম্যাচ তোমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বস্তুটাকে এই বস্তুটার সাথে বেঁধে দেওয়া হলো এই বস্তুর কত তরণের সামনে আগাবে হ্যাঁ তাহলে আসো এম বস্তুর তরণ এম বস্তুর তরণ এ ইজ ইকুয়াল টু সাপোজ হোয়াট আমরা এই ধরনের নিচ্ছি এর মানটা আমাদেরকে বের করে নিতে হবে তো আগের মতোই সব ঠিকঠাক আছে যে আমরা আগে যেটা অ্যাপ্লাই করেছ তোমরা দেখেছ কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে বলো তো এই বস্তুটার উপর এই বস্তুটা কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে এফ পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে আর এই এফটা কার ইকুয়াল এফটা হচ্ছে এই বস্তুটার ওজনের সমান এই বস্তুটার ওজনের সমান তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি আমরা জানি ক্যাপিটাল এফ প্রযুক্ত বল ইজ ইকুয়াল টু খেয়াল করো প্রযুক্ত বল ইজ ইকুয়াল টু এম এ তাই না প্রযুক্ত বল ইজ ইকুয়াল টু কি বলো এম এ মানে এই বস্তুর ভরগুণ এই বস্তুর তরণ আর এফ এফের পরিবর্তে আমরা কিছুক্ষণ পর এম জি লিখব মানে প্রযুক্ত বলটা এই বস্তুর ওজনের সমান এখন ধরো এই বস্তুটা এফ বলে এই বস্তুটাকে এদিকে টানছে তাই না এফ বলে এদিকে টানছে কে এই যে বস্তুটা কিন্তু গর্ষণ বল কি করতেছে জানো এই যে গর্ষণ বলের মান দিয়ে দেওয়া হলো এফ কে দ্বারা ডিনোট করলাম কে এফ হচ্ছে গতীয় ঘর্ষণ মানে গতির বিরুদ্ধে যে ঘর্ষণ বল কাজ করে দুই ধরনের ঘর্ষণ বল আমরা পড়ব একটা হচ্ছে স্মৃতি ঘর্ষণ একটা হচ্ছে গতি ঘর্ষণ সাপোজ এটা হচ্ছে গতীয় ঘর্ষণ এফ কে দ্বারা ডিনোট করবা তো গতীয় ঘর্ষণ বলের মানে আমরা টু নিউটন দিলাম তো ঘর্ষণ বলটা কি এই ঘর্ষণ বলটা হচ্ছে যে গতির বিরুদ্ধে কাজ করে ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে এই বস্তুটা যখন সামনের দিকে যেতে থাকবে তখন একটা ঘর্ষণ বল খেয়াল করো একটা ঘর্ষণ বল তাকে এরকম বাধা দিবে তাই না ওকে আচ্ছা এই যে একটা ঘর্ষণ বল আমি দেখাতে চাচ্ছি যে এই যে মানুষের অবয়ব তৈরি করলাম এটাকে এটা ঘর্ষণ বল মনে করে কেমন জি মা আচ্ছা আচ্ছা তাহলে এই মানুষের অবয়ব যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা সাপোজ ঘর্ষণ বল এটা তার গতি ঠিক উল্টো দিকে কাজ করছে মানে বিপরীত দিকে তাহলে দেখো এ যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে এই পরিমাণ বল কিন্তু কি হবে না বলো এই বস্তুর উপর প্রযুক্ত হবে না তার থেকে কিছুটা কম হবে কারণ কি যে এর বিরুদ্ধে কিছু পরিমাণ কাজ অল বল কি হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তাহলে কি পরিমাণ নষ্ট হয়ে যাবে এফ কে পরিমাণ ওকে তাহলে দেখো এই বস্তুটা একে সামনে টানছে এফ নিউটন বলে আর এ ঘর্ষণ বল মেজের ঘর্ষণ এদিকে ধাক্কা দিচ্ছে এফ কে বলে তাই না তাহলে কি পরিমাণ বল এই বস্তুর উপর প্রযুক্ত হচ্ছে এই ক্যাপিটাল এফ থেকে এফ কে কে যদি মাইনাস করে দাও ব্যাপারটা একটু বুঝাই বলি তোমাদেরকে হ্যাঁ ধরো এই বস্তুর উপর এদিক থেকে বল প্রযুক্ত হচ্ছে এদিকে এদিকে মানে এটার মতো এদিকে বল প্রযুক্ত হচ্ছে বিশ নিউটন আর এইদিকে ঘর্ষণ বলের কারণে তার উল্টো দিকে প্রযুক্ত হচ্ছে বল প্রযুক্ত হচ্ছে দু নিউটন তাহলে বলো তো এই বস্তুর উপর কি পরিমাণ বল প্রযুক্ত হচ্ছে এই বস্তুর বল প্রযুক্ত হচ্ছে বিশ বিয়োগ দুই অর্থাৎ আঠারো নিউটন তাই না টোয়েন্টি মাইনাস টু নিউটন সমান হচ্ছে কত নিউটন বলো আঠারো নিউটন একইভাবে এই বস্তুটা এই বস্তুটাকে এর দিকে টানছে এফ নিউটন বলে আর ঘর্ষণ বল তাকে বিপরীত দিকে ধাক্কা দিচ্ছে এফ কে নিউটন বলে তাহলে মাঝে থাকা বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের মান কত এদের বিউ ফলের সমান তাহলে আমরা বলবো এফ মাইনাস এফ অফ কে তাহলে দেখো ঘর্ষণযুক্ত ম্যাচের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের নিউটনের তৃতীয় দ্বিতীয় সূত্র থেকে যে আমরা যে সূত্রটা প্রতিপাদন করেছি এফ ইজিক্যাল টাইমে সেটা এফ ইজিক্যাল টু এম এ না সেটা হবে কত বলো এফ মাইনাস এফ অফ কে ইজিক্যাল টু এম এ এবং এটাই হচ্ছে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের আদর্শ ফর্মুলা কারণ কোনো ম্যাজই ঘর্ষণহীন না ইনকে যদি ঘর্ষণহীন হয় তাহলে আমরা এফ কে ইজিক্যাল টু জিরো বসিয়ে দিলেই তো আমরা এফ ইজিক্যাল টু এম এ পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটাকে মনে রাখবো মানে আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি এফ ইজিক্যাল টু এম এ থেকে এম এ থেকে এফ ইজি এফ মাইনাস এফ অফ কে ইজিক্যাল টু এম এ ফর্মুলাটা মনে রাখাটা বেটার কেমন কারণ এফ ইজিক্যাল টু এম এ মনে রাখলে হবে কি তুমি ঘর্ষণ বল কাউন্ট করবা না আর এফ ইজিক্যাল টু এফ অফ এফ মাইনাস এফ অফ কে ইজিক্যাল টু এম এ মনে রাখলে তুমি ঘর্ষণ বল কাউন্ট করবা ইনকে যদি জিরো হয় তো জিরো বসিয়ে দিলে তো এটা চলে আসে কেমন আর জিরো না হলে তোমার ম্যাথ ভুল হওয়ার কোনো পসিবিলিটি থাকবে না আর এখন আসো এখন আমাদের তার হচ্ছে এর মানটা বের করা তাই না তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এফজিকুল টু হচ্ছে এফ মাইনাস এফ অফ কে ডিভাইডেড বাই স্মল এম এখন ক্যাপিটাল এফের মান কত ক্যাপিটাল এফ হচ্ছে এই বস্তুটার ওজনের সমান কারণ এর ওজন যত ঠিক তত বল এসে এই বস্তুটাকে নিচের দিকে নিজের দিকে টানছে তাহলে ওজন কত কিছুক্ষণ আগে দেখেছ ক্যাপিটাল এম ইন্টু জি মাইনাস এফ অফ কে এফ অফ কে ডিভাইডেড বাই স্মল এম তো আমরা স্মল এম এর ভ্যালু আগের মতো ধরে নিচ্ছি দশ কেজি আর ক্যাপিটাল এম এর ভ্যালু আমরা ধরে নিচ্ছি বিশ কেজি এবার দেখি একটু রেজাল্ট কত আসে কেমন ত
আর ঘর্ষণ বলের মান কত ধরছি বলো দুই নিউটন তাহলে টু আর স্মল এম এর মান ধরছি টেন তাহলে ক্যালকুলেট করে দেখো তো কত আসে তো এই ক্ষেত্রে বস্তুটার তরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইনটিন পয়েন্ট ফোর মিটার সেকেন্ড কোটি পাওয়ার মাইনাস টু তরণ এসে আসতে আর সামনে দিকে আগাবে তার মানে আগে তরণে কিছুটা ধীরে আগে যেখানে তরণ ছিল নাইনটিন আর এখন ঘর্ষণযুক্ত মেয়েজেতে তরণ হচ্ছে কত বলো নাইনটিন পয়েন্ট ফোর অর্থাৎ তার তরণটা কিছুটা কি হয়ে যাবে বলো কমে যাবে তাই না আচ্ছা এরপরের যে ফিগারটা আমরা সেই ফিগার নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ তো আসো এবার আমরা এই টাইপের একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি বইতে সেখানে এম টু বরের একটা বস্তুকে এম ওয়ান এবং এম থ্রি এম থ্রি বরের দুটি বস্তু দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে কেমন তো তোমাদেরকে প্রশ্ন করেছে এম টু বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল নির্ণয় করো আমি ধরে নিচ্ছি তোমাদের বই দেওয়া আছে এম ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে তোমার দশ কেজি এম ওয়ান সমান কয় কেজি বলো দশ কেজি দেওয়া আছে এম থ্রি সমান দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ কেজি এরকম দেওয়া আছে আর এম টু সমান একটু ছোট যদি দেওয়া নেই আমি একটু ছোট বদ ধরে নিচ্ছি দুই কেজি এরকম দেওয়া আছে তা আমি বললাম এম ওয়ান ইজ গ্যাটার দেন এম থ্রি মানে এম ওয়ানটা এম থ্রি থেকে বড় আর এম টু থেকে এম থ্রিটা এম টু থেকে বড় এরকম ধরে নিচ্ছি কেমন এবার আসো আমাকে বের করতে হবে এম টুর উপর প্রযুক্ত বল নির্ণয় করো তাহলে আর কিছুক্ষণ আগে তোমরা দেখছো শুধু এক পাশে একটা বস্তু জুড়ানো ছিল এখন যে না দুই পাশেই আছে ওকে তাহলে দেখো এই বস্তুটাকে এই বস্তুটাকে এও টানবে নিজের দিকে আবার এও টানবে তার নিজের দিকে তাই না এখন দেখো এই আবার বলছি এই বস্তুটাকে এম থ্রি ভরের বস্তুটি টানবে তার এদিকে এবং এই বস্তুটাকে এম ওয়ান বরের বস্তুটি টানবে কোন দিকে বলো এদিকে কেমন তাহলে দেখো কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করবে তাহলে দেখো এম টু ভরের বস্তুর উপর এম টু ভরের বস্তুর উপর এম ওয়ান বরের বস্তুর প্রযুক্ত বল প্রযুক্ত বল কত হবে বলো তো প্রযুক্ত আচ্ছা আমি এটাকে এফ ওয়ান বললাম তাহলে এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এজুয়ালি তোমরা যেটা শিখেছ সেটা হচ্ছে এই বস্তুর ওজনের সমান হবে ওজনের সমান তো এই বস্তুর এম ওয়ান বরের বস্তুর ওজন কত হবে এম ওয়ান বরের বস্তুর ওজন হবে আচ্ছা এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এম এ তোমরা জানো এফ ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এম ই কেমন তো ওজন এই বর হচ্ছে এম ওয়ান আর অভিকর্ষ তরণ হচ্ছে জি তাই না তাহলে দেখো এম টু বরের বস্তুকে এম ওয়ান বরের বস্তুটি কত বল নিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এম ওয়ান জি বল নিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এটা কি কোয়েশন নম্বর ওয়ান দিয়ে আমরা রেখে দিচ্ছি একইভাবে এম টু বরের বস্তুর উপর বস্তুর উপর এম থ্রি বরের বস্তুটি এই যে দেখতে পাচ্ছ এম থ্রি এটা তার নিজের দিকে কত বলে আকর্ষণ করবে উপর এম ওয়ান ভরের বস্তুর প্রযুক্ত বল এফ টু যদি হয় তাহলে এফ টু সমান আমরা কি বলবো এফ টু সমান হচ্ছে এম থ্রি ইন্টু জি এটাকে আমরা ইকুয়েশন নাম্বার টু দিয়ে ডিনোট করি তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এম টু বরের বস্তুটাকে এম থ্রি এম থ্রি যত এটাকে এফ থ্রি ধরি কেমন এফ থ্রি ধরি কেমন এম এম থ্রি বরের বস্তুটি এম টু বরের বস্তুটাকে এফ থ্রি বল নিয়ে এদিকে টানছে মানে নিচের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেছে আর এম ওয়ান বরের বস্তুটি এম টু বরের বস্তুটিকে কোন কত বলে বলো এফ ওয়ান বলে এদিকে টানার চেষ্টা করছে তাহলে বলো তো এম টু বরের বস্তুর উপর আসলে কি পরিমাণ বল প্রয়োগ হচ্ছে এফ ওয়ান থেকে এফ থ্রি ম্যানেজ করে দিতে হবে অথবা এফ থ্রি থেকে এফ ওয়ানকে ম্যানেজ করে দিলে রেজাল্ট যা আসবে তা তাহলে এম টু বরের বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের মান কত হবে হয় এফ ওয়ান মাইনাস এফ থ্রি নাহলে এফ থ্রি মাইনাস এফ ওয়ান এখন কোনটা লিখবা যেটার ভ্যালু বেশি হবে যেমন দশ কেজি বরের বস্তুটি বেশি বল প্রয়োগ করবে না পাঁচ কেজি বরের বস্তুটি বেশি বল প্রয়োগ করবে অবভিয়াসলি দশ কেজি বরের বস্তু তার মানে এফ ওয়ান ইজ গ্রেটার দেন এফ থ্রি তাহলে এম টু বরের বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের মান কত হবে এফ ওয়ান মাইনাস এফ থ্রি হবে তাই না তাহলে লিখব লিখো সুতরাং এম টু বরের বস্তুর উপর এম টু বরের বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল যদি ইচ্ছে আমরা এফ টু দ্বারা ডিনোট করি এম টু বরের বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এফ টু যদি হয় তাহলে এফ টু সমান আমরা কি বলবো এফ টু সমান আমরা বলবো এফ ওয়ান মাইনাস এফ থ্রি এই যে এই বলটা থেকে এই বলটাকে আমরা মাইনাস করে দিতে যাচ্ছি 
तो एफ ओन मान कत पे एफ ओन मान पे एम ओन जी और एफ थ्री मान कत पे बोलो एम थ्री जी पे तैना तो एम ओन जी थे एम थ्री जी माइनस कर दी एफ टू बड़े एम टू बड़े वस्तुर पर प्रजुक्त बल पे जाम ओन मान कत दस गुण नाइन पॉइंट एट और एम थ्री मान कत फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट निटन ये रेजल्ट कम तो आप एक कैलकुलेट कर देखी आठानब्बे माइनस नाइनटीट माइनस फाइव इंटू नाइन पॉइंट एट फोर्टी नाइन निटन कत निटन बल क्च करते एम टू बड़े बस्तुर ऊपर फोर्टी नाइन निटन बल क्च करते कम तब एखे तलटा के तरा कि बोलो घर्षणहीन धरे नहीं घर्षणहीन एम धर जो घर्षण जुक्त हतो तक कि हतो जदि घर्षण जुक्त हतो तक हमें क्योंकि एफ ओन समान एम जी लिखले चलतना लिखते हैं एफ ओन माइनस एफ एफ के और एक क्षेत्र में कि लिखते हतो बोलो एफ थ्री माइनस एफ एफ के कि आगे जो तुम्हारा देखे तैना एफ ओन माइनस एफ एफ के इज इक्ल टू एम ओन जी कारण ये बल टन घर्षण बल तर विपरीत दिक्कत के तरह प्रतिक्रिया बल बाधा तैरि कर तैना तेल एफ ओन बल ये वस्तुर पर प्रजुक्त होना बरण कि परमाण प्रजुक्त है बोलो एफ ओन माइनस एफ एफ के और ये जुक्त है एफ थ्री माइनस एफ एफ के तेल से क्षेत्र में एफ टू इज इक्ल टू कत एफ टू इज इक्ल टू हमें पूरा फिगार थे ये फिगारटा के माइनस करते हतो तो एक राफलि देखो घर्षण जुक्त जदि हतो से क्षेत्र में इक्ुएशन नम्बर वन कम होत इक्ुएशन नम्बर वन हतो एफ ओन माइनस एफ एफ के इज इक्ल टू एम ओन जी तैना इक्ुएशन नम्बर वन अर्थात ये एफ ओन बल यदि टन घर्षण बल एफ एफ के विपरीत दिखे एक बाधा तैरि कर सीमिलारलि इक्ुएशन नम्बर टू जो तुम एफ थ्री इज इक्ल टू एम थ्री जी लिखे से रखम जो एफ थ्री माइनस एफ एफ के इज इक्ल टू हे एम थ्री जी एट इक्ुएशन नम्बर टू द्वारा रिप्रेजेंट करब एन एम टू पर वस्तुर पर प्रजुक्त बोल एफ टू कत है तो एफ टू समान कि आगे जो घर्षण बल छो ना एफ ओन माइनस एफ थ्री एन बोलो ए पूरा फिगार माइनस ए फिगार आई मिन एफ ओन माइनस एफ एफ के माइनस एफ थ्री माइनस एफ एफ के कम तेल कत पासी बोलो एफ ओन माइनस एफ एफ के माइनस एफ थ्री प्लस एफ एफ के कम तेने एफ एफ के एफ एफ के कैंसल हो जा पासी एफ ओन माइनस एफ थ्री मैं आगे रेजल्ट फिर आस अर्थात घर्षण जुक्त और घर्षणहीन हम एक ही बल प्रजुक्त होने बल अन्य बाधाग्रस्त होना कम एम जो तुम्हें तरण निर्णय करते एम टू बस्त बल वस्तुर पर प्रजुक्त बल निर्णय ना करते तरण निर्णय करते अर्थात एम टू बल वस्तुता तो यदि आसते से तैना यदि आसार क्षेत्र कत तरण से दिखे आससे तुम्हारे फाइंड आउट करते हैं कि भाव ये बेर करवा जमन देखो हमें एफ टू समान कत जी एफ ओन माइनस एफ थ्री हमें ये जैगा शुरू करब तेल देखते पासी एफ टू इज इक्ल टू हे एफ ओन माइनस एफ एफ थ्री क्योंकि एफ टू समान कत एफ टू समान कि एफ टू समान हे वस्तुता के बेधे रखा होस्तुटार ऊपर प्रजुक्त बोल तै तो तो से वस्तुर ऊपर प्रजुक्त बोल एफ टू समान तो तुम एफ एम टू इंटू ए टू बोलते पर कम तेल कि बोलो क्यों एफ टू समान हेखने एक बेपार जेहतु काठामोटार ऊपर तीनटे बोल आ तीनटा भर आस एक हम एम ओन एम टू एम थ्री तो तीनों जो फल इंटू ए बोलते कि बोलते हैं बोलो जदि एक बर थकतो तेल एम ए बोलत क्योंकि ये काठाम टोटाल तीनटे बर आ एक हे एम ओन एक हे एम टू एक हे कत बोलो एम थ्री इंटू ए बोलते हैं तेल कि पासी सूतरा पासी एफ टू माइनस एफ टू इज इक्ल टू एफ ओन माइनस एफ थ्री इक्ुएशन थे कि पासी ए देखो एफ टू मान बसाओ एम ओन प्लस एम टू प्लस एम थ्री इंटू ए इज इक्ल टू एफ ओन माइनस एफ थ्री सूतरा ए इज इक्ल टू हट ए इज इक्ल टू हमें देखते पासी एफ ओन माइनस एफ थ्री डिवाइडेड बम ओन प्लस एम टू प्लस कत बोलो एम थ्री इतिम्य तुम्हारा एफ ओन माइनस एफ थ्री मान पे नाइनटी फोर्टी नाइन और एम ओन मान हो दस एम टुर मान हो दुई एम थ्री मान हो पाँच हाँ तेल कत हलो फोर्टी नाइन डिवाइडेड बच्चे मीटर सेकेंड टू दिवार माइनस टू ते रेजल्ट आस फोर्टी नाइन दस दुए बारो सतर हलो ना सेवेंटीन मीटर सेकेंड टू दि पावर माइनस टू 
তাহলে ফোরটি নাইনকে সেভেনটিন দ্বারা ডিভাইড করে দাও আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট মিটার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার কত বলো মাইনাস টু তাহলে এই যে বস্তুটা দেখতে পাচ্ছ এই বস্তুটা এই দিকে আসবে এবং কত ধরনে আসবে টু পয়েন্ট মিটার সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ধরনে আসবে কেন এখানে তিনটা ভর ব্যবহার করলাম কারণ এখানে এই কাঠামোটাতে টোটাল ভরের পরিমাণ কত বলো তিনটি এই তিনটা ভরকে আমাদেরকে যোগ করে মোট ভর ইন্টু তরণ হিসাবে কাউন্ট করতে হবে কেমন তাহলে আসো এরকম কাঠামোতে তরণ বের করার ফর্মুলাটা কি তরণ বের করার ফর্মুলা হচ্ছে এফ ওয়ান মাইনাস এফ থ্রি ডিভাইডেড বাই টোটাল ভর ডিভাইডেড বাই কি বলো টোটাল ভর আশা করি বুঝতে পেরেছো আর যদি ইনকেস না বুঝো আমাকে কমেন্ট করে জানাও কেমন এবার দেখো এই ম্যাথটা এখানে একটা ফিগার দেখতে পাচ্ছ তোমাদের কোয়েশন হচ্ছে এম থ্রি বরের বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলো তর নির্ণয় করো আবার এখানে একটা কোয়েশন দেখতে পাচ্ছ তোমাদের কোয়েশন তোমাদের কাছে কোয়েশন হচ্ছে এম টু বরের বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলো তর নির্ণয় করো এটা তোমরা নিজেরা নিজেরা করার চেষ্টা করো কেমন 